Ну как? Обалдеть. Вот я это вырежу. Хорошо вырежу. Это особенно под веганские блюда. Под веганские блюда ну, надо красненького или розовенького, наверное. Я так... Вот Джеймс ушел. Миска поесть. Итак, и запить водочкой. И... Здравствуйте, дорогие наши подписчики и те, кто к ним присоединился. Надеюсь, у нас на дворе весна. Поэтому предлагаю сегодня приготовить супер вкусное и пикантное блюдо, о котором вы, возможно, не догадываетесь, но которое добавит нам красоты, здоровья и, самое главное, позволит набрать мышечную массу. Но при этом мы не забываем, что на дворе у нас что? Продолжается Великий пост. У нас еще сегодня конец апреля. Поэтому предлагаю вам сегодня сделать томатно-цитрусовое перлотто из всеми полюбившейся, пусть на меня не бьют люди, отслужившие в армии, перловой крупы. Супруга сегодня мне купила. А лавраки не ловят. Уже вторую неделю метет Песок. Ну, кто смотрит наши сторисы, тот наверняка их видит. Вы помните, что у нас есть канал в Телеграме. Вы можете увидеть ссылку на него в описании к каждому видео. Пожалуйста, подписывайтесь. Там, в Телеграм-канале, вы сможете увидеть самые-самые свежие новости. Что мы собираемся снимать, как мы живем, куда мы собрались, куда мы движемся. Ну, и если вы смотрели бы Телеграм-канал наш, вы бы видели, что у нас пыль вообще перманентно на Кипре в последнее время присутствует. Итак. Жена мне опять не купила мясо, купила перловку. Готовим перлотто. Я покажу, как сделать. И, возможно, вам понравится тот напиток, который я придумал. И в дальнейшем покажу, как им запить это перлотто. Почем, кстати, у нас перловка нынче? 1 евро 30 центов. Но, <кхм> в общем, не думайте, что это самый дешевый продукт. Гречи и рис стоят приблизительно так же здесь. Значит, что нам понадобится для перлотта? А, опять же, это будет быстро, чисто и не будет сильно отвлекать от приготовления а, коктейля. Коктейль, обещаю вам, будет бомбический. Эти коктейли, они а, будут вам сопутствовать все лето. Вам понравится. Клянусь вам. Значит, перловка, перловая крупа, рубль 80. Рубль 30. Рубль 30. Евро 30. Евро 30, да. Дальше. А, как всегда... Прекрасные, по... ну, чопленные, опять у меня ругать будут, не почопленные, порезанные, а они порезанные помидоры, да. Но, но нарезать помидоры и почопить, это разные вещи, я не знаю, как это по-русски сформулировать, кому, кто сможет это сделать, напишите, пожалуйста, в комментариях, буду очень признателен. Помидорки черри, это для украшения, ну и потому что у нас все-таки перлотто, а апельсинчик, Лимончик, мандаринчик. Все-таки у нас перлотто в томатном, в томатно-цитрусовом антураже. Помидорки черри, покажи, пожалуйста, еще раз. Прекрасно. Ой, какие блестящие, свеженькие. Сколько стоит? 4 евро за килограмм, между вот. прочим. Даже больше, чем 4 евро. И, кстати, к возвращаясь к апельсинам. Рубль 50. Кислятина жуткая. Ну, лимоны, слава богу, и мандарины еще более-менее пока на Кипре. Хотя здесь это все круглосуточно на улице растет. Я не понимаю, как происходит ценообразование. Итак, приступаем. Перловочку-то промывать приходится. Да, вообще просто грязная. Любая крупа. Помните, я говорил о том, что любая крупа должна быть помыта. Томатно-цитрусовые пати. Томаты нарезанные. Помидорчики блестящие, свеженькие, маленькие, сливка. И три вида цитрусовых. Лимончик, апельсинчик, мандаринчик. Все с местных деревьев. Вот так вот детально покажу, как выглядит упаковка перловой кашки. Крупы. 900 грамм? 900 грамм, да, вот. То есть три порции по 300 грамм на... Семью из двух человек и собаку. В описании к видео у нас колораж теперь дается. И я считаю, что это очень хорошо. Потому что даже если все модные эти программы использовать, то не всегда они логично и э, корректно высчитывают калории. 
А мы их, поверьте мне, просчитали от и до уже. Так, друзья, почему у перлота? Наверняка тролли сейчас присоединятся и скажут, что перлота, это перловая каша, да нифига это не каша, потому что каша делается по-другому. Спросите у бабушки, спросите у мамы, спросите в конце концов у армейского повара. Он скажет, что такое перловая каша. Перлота это немного по-другому. Мы будем использовать принцип не просто варки и не просто запаривания, а будем использовать принцип еще и пары и немножко давления. То есть, если вы, например, в скороварке готовите, это совсем другое то, что вы будете готовить, например, кашу в русской печи. Поэтому перлотта. Поскольку здесь немножко используется итальянско-испанский э, принцип. Но тем не менее перловка. Почему перловка у нас является э, таким топовым продуктом, о котором никто толком не знает? Почему перловку дают в армии? Потому что это, естественно, анаболик. Поверьте мне, как доктору. Это естественный анаболик, который помогает мышцам набирать мышечную массу. Но вы не думайте, что если вы будете есть приловку, вы эту мышечную массу наберете. Для этого еще надо по утрам пятерочку бегать. И иногда и кроссы. А иногда и марафончик вместе с полной выкладкой. Но и в сапогах керзовых. Но на самом деле, на самом деле... Когда мы набираем мышцу, мышечную массу, когда мышцы растут, когда мы делаем гимнастику, когда мы делаем зарядку, у нас при этом еще и кожа становится ровненькой, упругой. Не нужно никакого силикона. Сколько каша стоит? 3 порции, 6 порций? Рубль 30? Рубль 30. А, евро 1 30. евро 30. А сколько стоит сеанс массажа один сейчас? Ну, не у самого продвинутого мастера. 80 евро минимум. И сколько этих надо сеансов? Ну, минимум. Э, не знаю, 20-25 Еще неизвестно, будет ли толк Вот и посчитайте экономию А так, утром зарядка Перловочка обязательно в рационе Другие сбалансированные продукты И все, вес удерживается Мышцы растут Улыбка с лица не сходит Ну и можно чуть-чуть накатить Естественно, никто не возбраняется При этом на утро выглядеть как огурец Погнали, что мы делаем? Кашу я помыл Не кашу, а крупу это крупа, это не каша. Крупу я помыл, видите, немножко другой уже цвет даже приобрел. Нам нужно э, сделать так, чтобы минимум воды, максимум эффекта, чтобы все поели вкусно, и при этом минимум было посуды, которую нужно мыть. Поэтому мы используем пакет. Вы знаете, все предыдущие рецепты тоже в пакетах обязательно. Э, я... После последних, помните гречку, когда готовили? Когда готовили гречку, я уже заранее вставляю поддончик, заранее вставляю э, бумагу. Бумагу я вставляю для того, чтобы ну, иногда пакет рвется. Если он порвется, нам все равно бумага поможет тут удержать э, вот этот пар, который необходим. Небольшое давление пара оно нужно. При этом мы не китайские продукты готовим, мы не мантываем, мы э, делаем перлотта. Итак, каша. Мы ее высыпаем. Сюда немножко даже воды осталось, но водичка чистая. Поэтому... Аккуратненько, аккуратненько. А я аккуратненько. Вот это Чтобы только... на стол не попало. На стол не попадет. Вот это вот только сполоснуть. Теперь водичкой обычной. И все. И не обязательно даже пресной. Можно даже морской, если вы в переходе. Морской даже лучше. А если в ней не плавают бумажки. И не прошло вблизи какое-то крупное судно. Так, дальше. Что мы делаем? Как всегда, помидорки, которые у нас всегда есть в запасе. Баночку отправляем сюда же. Обратите внимание, прекрасные помидорки уже приготовлены, порезаны, порублены. Вот, почеплены, порублены. Порублены, наверное. вот оно это слово. Значит, дальше. Что нам понадобится? Орегано я добавлю. Орегано можно какой хотите. Помидоры и орегано это любовь. Это любовь навеки. Это нам еще майя и всякие там и же с ними мексиканцы презентовали. Так, орегано добавили. Все, что у нас уже использовано, мы отправляем в сторону. Уже красиво. Но красиво, потому что красные. От слова красные, вот и красиво. А это чесночок. Это чесночок. Но мы не всегда знаем, когда мы будем готовить это блюдо и когда понадобится чеснок. И зачастую мы приходим, берем головку чеснока, а он уже не то. Поэтому вот сушеный чеснок у нас всегда в ассортименте есть. Такой неповторимый э, запах, вкус и привкус, что это прям вот и не портит абсолютно это блюдо, поверьте мне. Значит, 
А, мы помидорки вот эти добавим потом. Сейчас мы добавлять это не будем сюда. Значит, размешиваем аккуратно, чтобы все у нас напиталось, насытилось. Все так. Теперь мы возьмем, теперь мы возьмем а, лимончик. Я покажу, когда уже откроем пакет. Крупа будет готова. Мы добавим туда еще красиво нарезанный лимончик. А сейчас мы добавим лимон именно для того, чтобы он создал вкусовые определенные ощущения у нас. Значит, я советую лимон вам, лимон, не использовать с коркой. Да, отодвину я вот эту сторону пока. Не использовать его с коркой. Мы должны корочку все-таки отрубить. Вот если мы будем украшать и подвергать термической обработке, ну, как на открытом огне, Тогда мы можем использовать кругло порезанный лимончик, он будет красив. Или дольками. А если мы добавляем для того, чтобы лимон, для того, чтобы он растворился, мы его срезаем, вот это все хозяйство. Теперь сделаем такие частицы. Кидаем сюда. Кидаем. Размешиваем. Главное попасть как бы в спитболе. Не, 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 да, очень удобно для готовки. Будет качка, когда, даже если будет качка, я специально в разных местах нашей лодки вам показываю ярты, потому что э, это показывает вам, что можно готовить, можно готовить в любых условиях, можно готовить вкусно. Не только яичницу, как мои друзья, которые Трансатлантику переходят. А они такие, каждый день яичницы. Сегодня у нас ветчина в яичнице, завтра у нас сыр в яичнице, послезавтра у нас иногда тунец там появился в яичнице. Насколько можно, друзья. Вот же есть перловка, есть готовые а, помидорки, есть пакеты. Засунули в духовочку и пусть она там стоит, ничего не перевернется. А вы сидите и рыбку ловите. Так, значит, мы не забываем, я забыл сказать в самом начале при наборе продуктов, что есть оливковое масло. Ну, вот мы его используем. Немного на глазок добавляем, пусть это будет чуть больше столовой ложки. Поскольку это перлота, значит, там уже должно присутствовать масло при обработке, при варке, при готовке. Если вы помните или готовили когда-нибудь ризотто, то вы ризотто, от слова рис, то вы знаете, что там масло льют просто рекой. Сливочное. Это сливочное. Ну, Сюда тоже можно добавить сливочное масло, я не против, я бы с удовольствием. И даже сырку посыпать, по большому счету. Но данное блюдо у нас после. Хорошо, теперь нам остается добавить сюда где-то 200 мл воды, 150 мл воды. Итак, друзья мои, что мы делаем? Я показал вам ингредиенты, которые используем. Мы помыли перловую крупу. Я хотел сказать одну вещь, почему... Перлота. Почему не каша перловая? Потому что принцип готовки каши, он другой. Спросите у бабушек, спросите у мам своих, спросите в конце концов у повара в армии. Он вам скажет, что такое перловая каша. Это у нас перлота. Почему? Потому что оно использует принципы немножко итальянские, немножко э, испанские. Здесь используется и варка, и пар как не пароварка, не путать с пароваркой, и пар. И еще под давлением, когда образуется пар, он немножко давит. Поэтому продукты, поэтому вот эти вот все прекрасные ингредиенты, которые мы туда добавили, я сейчас скажу, что мы добавили, они как бы растворяются и добавляют еще этого вкуса. И почему перловая крупа? Да потому что это... А, а это я потом скажу, когда буду делать коктейль. Значит, что мы сюда добавили к перловке помытой? Мы сюда добавили прекрасные наши помидорчики. Значит, почопленная пустая баночка. Никаких у нас отходов практически нету. Мы сюда добавили соль. Мы сюда добавили орегано. Орегано и помидоры любят друг друга. Вы помните об этом. Это нам еще майя или там инки какие-нибудь завещали. Что мы сюда добавили? Лимон. И обратите внимание, с лимоном мы срезали кожуру, порубили его кусочками и отправили его сюда. И что мы еще должны добавить? Чесночок. Если у вас чесночка э, нету такого, ну, в головках, то 
конечно же, мы будем использовать сухой чесночок. Почему у нас сухой чеснок? Потому что мы не знаем, когда будем готовить. Поэтому, когда мы готовим, у нас, как правило, чеснок уже высох. Соответственно, добавляем вот это вот хозяйство. Значит, мандарины, апельсины и э, помидорки прекрасные черри. помидорки черри мы будем добавлять э, потом, когда уже э, перлотто, э, э, каждая, э, каждая крупинка будет приготовлена, мы откроем пакет, как обычно, и будем там готовить. Не забывайте, что у нас есть телеграм-канал, в нем вы можете найти все наши видео. Те, кто не смотрит YouTube, подписывайтесь. Значит, добавляем воду. Воды нужно будет добавить где-то вот 100-150 мл на порцию из 300 грамм. Я добавил где-то столовую ложку масла оливкового, потому что в перлотто по-хорошему можно добавить и сливочное. И у меня, мне заказано постное блюдо, значит мы будем добавлять растительное масло. Убежденных веганов это тоже касается. Можно делать на растительном масле, на оливковом. Наде привет передаю. Мне вот мясо не дают, а я бы с удовольствием. Но одному есть неудобно. Джеймс немножко другое мясо употребляет. А я вот хотел бы, конечно, с кем-нибудь миска поесть итак и запить водочкой итак все у нас готово теперь мы аккуратненько это все хозяйство завязываем завязываем когда я делал гречу помните у меня была проблема я сначала все сделал а потом вот это вот не вставало не вставало в пакет для запекания не повторяйте, пожалуйста, моих ошибок, поэтому вот я вам показываю, как это нужно делать. Все, теперь как следует мы закрутим. Я вот когда закручу, пока не завязал, я думаю, ничего ли я не забыл. Ну, вроде бы как меня. Теперь завязываем, чтобы наш прекрасный пар никуда не делся. Видите, он не пропускает воздух. Поставил таймер. Нам нужно минимум час для того, чтобы наше перлотту приготовилось. А за это время я тут придумал один хороший напиток. Очень соответствует весне, дачке или даче, или вообще отдыху на природе. И подтянул к нему такие ингредиенты, к этому коктейлю, которые... Ну, наверное, можно купить в любом супермаркете. Недорого, но очень вкусно. И, в общем-то, накидаться не успеете до приготовления перлот. А При... еще важный момент. Готовить этот коктейль нужно обязательно в темных очках. Итак, погнали. Значит, что мне нужно? Просекко. Розовая. А белая? Обязательно, обез... Белая. Можно и белая, но мне нравится розовая, потому что весна. Я не потому что там вот цвет, а потому что весной как-то розовые. Ну и вообще, просека, э, э, ризотто, перлотто, это все испанско-итальянские мотивы, а испанско-итальянские мотивы, они не подразумевают белое под это, особенно под веганские блюда, под веганские блюда, ну надо красненького или розовенького, наверное, я так, вот Джеймс ушел, кто лопнул, исчез, дверь, да? лопнул дверью. Итак, Дальше возьмем немножко мандаринку. Одну. Но она же должна отдать немножко... Не немножко, она же должна отдать мандаринка э, немно, немного своего вкуса. Вот, смотрите, зашипело. Значит, пока оно шипит, добавляем. Это вот у нас греческий э, ликер из э, апельсинов. Можете до, добавить да хоть абрикотин. Хоть абрикосовый, хоть апельсиновый. Главное, чтобы желтенькое к розовому, желтое к желтому. А потом у нас же перлот это томатно-цитрусовое. Вот, пожалуйста. Значит, добавляем не очень много. Вот так вот. Это миллилитров, наверное, 10. И обязательно 
Ну какой же шипучий напиток без коньяка? Вот такой старорежимный. Вот чтобы просека, чтобы шампанское и обязательно с коньяком. Вот я считаю, это вообще оптимальный супер коктейль. Много не надо, просто чтобы осушить сладость. Добавили. И в завершение я говорил вам, я люблю косточки. Но для эстетов сделаю вот так. И в завершении делаем вот так. Все. Ох. И темные Готово. очки с коктейлем в руке. И у нас еще 50 минут в ожидании, когда приготовится наша перлотка. Ждем. А, я не, не сказал, почему а, у нас блюда вообще супер-пупер используемые именно в войсках и в армии. Почему перловую крупу используют в армии? Не потому что там сапогами топчут, а потому что в армии, особенно в учебке, нужно, чтобы молодые солдаты набирали мышечную массу, чтобы они работали над своими мышцами. Почему? Потому что это естественный анаболик. Ни одна из круп, греча, там, рис и так далее, они позволяют набирать массу, но мышечную массу лучше всего позволяет набирать перловая крупа. А когда мы, наши мышцы здоровы и счастливы, то и кожа, которая покрывает нашу структуру, вот эту мышечную, наше тело, она тоже радуется, поэтому личики разглаживаются, улыбка на лице появляется, капиллярчики просто вот, напитываются, напитываются полезными веществами, и не нужно никакой другой, в общем-то, процедур, никаких других процедур. Сколько стоит массаж? 50 евро минимум. Но да нет, не стоит думаю, уже 50, даже. 80. Это у средней руки, так, средней паршивости специалиста. А на самом деле этих массажей сколько надо? Ну, месяца два, три. И толку от этого иногда бывает ноль. Почему? Потому что питание неправильно. Если питание правильное, если 12 тысяч шагов в день, 14 тысяч шагов в день, прогулка на ночь и отсутствие телевизора в 10 часов вечера, а хорошая такая добрая книжка, это вот способствует вообще красоте и здоровью. Поэтому пью за вас, мои дорогие, за красоту вашу и здоровье. И буду об этом думать и надеюсь, вам только всего перепадет. Вкусно тебе? Офигительно! Хочешь попробовать? Конечно. Ну попробуй глоток. На. Действительно волшебно. Правда, правда. Тонкая нотка, нотка апельсина. Вообще неощущаемый, но при этом присутствие капельки коньяка. И самое главное, лимончики и мандаринчики. Ну и прекрасная розовая просека. Ваше здоровье. Я продолжаю выпивать в ожидании того, как приготовится наша крупа. Потом расскажу нюансы дали. Прошел час. В принципе, выглядит очень все неплохо. Теперь э, финальная стадия. Через час мы вскрываем вот этот пакет, аккуратно его убираем и добавляем все необходимые ингредиенты, которые нам нужны в э, наш, наше изделие. В наше... Видите, оно само открывается. Обратите внимание, как это выглядит. Перемешиваю. Обратите внимание, крупа готова. Перемешиваем. Красиво. Почти готово. Красиво выглядит. М -м. Значит, что мы делаем? Добавим маслицы сразу, не отходя от кассы. Не будем отходить. Дальше добавляем наши помидорки черри. Какой Рез. Страшный, большой нож. Нож этот называется шефский. У шефа все большое и страшное. Должно быть. Боюсь. Вот и бойтесь. Девушке положено бояться. Иногда хотя бы. Так. 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 Значит, что я решил добавить еще? Я вспомнил о том, что я хотел в прошлый раз, 
когда продумывал это блюдо, добавить э, грецкий орех и паприку. Секретный ингредиент. Ну, секретный, не секретный, но мне кажется, пикантности он даст. Поэтому мы добавляем вот этот вот так называемый секретный ингредиент. Все это тщательно перемешиваем. Перемешиваем. Выравниваем. А зачем выравнивать все время? А потому что в бугорках, если не выровнять, то бугорки какие-то будут пережаренные, а какие-то бугорки будут переваренные. А должно быть, вкус должен быть одинаковый. Обратите внимание, подобные рецептуры и в ризотто, и в паэлье, и в плове. Все, что связано с рисом, немножко сыпанем еще паприки чуть-чуть, потому что паприку я люблю. Так, добавим. Теперь сюда. Добавим. Ловко-то. Главное, Вкус. пальцы не отрезать. Да. Так. Остальное все остается на украшение наших блюд, когда они будут готовы. А апельсинчик? Апельсинчик я не буду добавлять сейчас. Я его просто на блюдо выложить хочу. Хорошо. Вот, теперь мы немножко польем лимончик сверху оливковым маслом. В принципе, здесь маслом мы добавляем нормально, потому что во всех рецептурах того же ризотта с маслом там просто рекой. Все, выглядит Красота. вроде все неплохо. Да. Отправляем, отправляем это обратно в духовку. Отправляем минут на 10-15 просто наблюдаем визуально как там происходит кому что нравится кому-то нравится чуть-чуть такое пришкворенное кому-то нравится наоборот более разваренное если хотите более разваренную крупу пожалуйста добавляйте воды не мешает там 50 100 миллилитров можно добавить бульон если есть какой-то можете бульон добавить если хотите добавить изюминки какой-нибудь прошуто нарубите посыпьте если вам конечно разрешают мясо есть я вот Нарубите прошуто, нарубите бекончик, побросайте его. И когда мы достанем, я обязательно посыплю это все жареным лучком. Если вы гурман, и если вы любите побольше лучка, добавьте этот лучок, прожарьте, пока есть время, пока крупа готовится, прожарьте его. И добавьте вот как раз вот в этот период, минут на 10-15 до того, как будете вынимать. Вот, собственно говоря, вот такие вот мои рекомендации. Ждем, ждем. Ну вот, достали. Через 15 минут. Выглядит все симпатично. Теперь будем сервировать. Красиво. Маргарита, привет. Специально для вас сервируем сегодня, как вы просили. Вот так вот выглядит блюдо перед э, сервировкой. Вот так мы сервируем тарелки. Поскольку перлота у нас цитрусово-помидорная. Значит, что у нас здесь? У нас здесь э, апельсины. Порезанные. У нас здесь помидоры черри. Немножко это все сдобрено малиновым э, бальзамиком. Крем. И вот сейчас мы обе тарелки разложим. Хотите просто горкой накладывайте. Хотите выкладывайте в специальные чашечки. И чашечки переворачивайте. Будет красиво. Сейчас попробуем сделать и то и другое. Сервированные цитрусово-томатные перлотта. Погожий весенний день. Порция на двоих. Калории в описании. Разруха, но это очень вкусно. Не разрушишь, не поешь. Не разрушишь, не поешь. Правильно. Но выглядит даже после еды эстетично.